Coucou les amis Alors c'est parti pour le deuxième euh, euh, drainage lymphatique, pour le deuxième exercice. Et aujourd'hui, je veux vous montrer cet exercice. Regardez, là, euh, je vous avais dit déjà dans la vidéo dernière que toute la lymphe, il monte. Il doit monter de jambes, il doit monter. Il y a deux, deux grands vaisseaux ici, dans la zone claviculaire, qu'il va se verser. Qu'est-ce qui se passe Beaucoup de fois, ici, euh, sur la poitrine, avec la, la vie d'aujourd'hui, avec le stress, avec l'anxiété, on est tout le temps avec l'ordinateur, avec les choses qu'on fait, on, on serre la zone de la poitrine. Cette zone de la poitrine, il a le... Euh, comment dire le, Il se serre, les muscles se contractent, il devient plus petit. Il a tendance du, du serrer. Nous, au contraire, la zone de la poitrine, il doit être tout le temps bien ouvert. On doit avoir euh, cette zone bien étirée. Les muscles de la poitrine, ils doivent être tout le temps bien étirés. Parce que si le muscle il va être contracté, il va serrer, il va presser, presser les canaux lymphatiques, les, euh, les petits vaisseaux lymphatiques qui vont monter, ils n'arrivent pas à se verser là dans les, dans les grands vaisseaux. Et le problème, beaucoup de fois, ça peut être ici, sur la poitrine. On va faire un petit test aujourd'hui, mais c'est un test exercice aussi. Regardez quest ce que vous devez faire. Vous devez, là, c'est la moitié de la poitrine, oui. Euh, en fait, euh, vous devez travailler avec, euh, si vous placez la main comme ça, comme ça, c'est une main en dessous de votre sang. Voilà, c'est cette partie-là, c'est les deux parties qu'on doit les travailler. On ne doit pas travailler sur les sangs. Ok, voilà, c'est comme ça. Là, j'ai la moitié de ma poitrine. Je prends, on fait un rouleau. Regardez, vous attrapez la peau, mais pas seulement la peau. Beaucoup de personnes font euh, une erreur avec cet exercice. Ils attrapent que la peau. Là, on ne travaille pas avec la peau. On doit attraper le muscle. On doit attraper tout le tissu qu'il y a ici pour arriver jusqu'au lot. On attrape. Et qu'est-ce que vous faites Si vous sentez que ça fait mal, ça veut dire que là, votre muscle est contracté. La première chose qu'on fait, on va l'étirer. On fait des cercles, on les tire sur tous les côtés. On doit décoller en fait le tissu qui on a en dessous de la peau, on le tire. Moi, j'ai des ongles un tout petit peu plus haut. On peut faire ça si vous n'avez pas des ongles, vous attrapez comme ça, c'est plus facile. Mais moi, comme j'ai des ongles, alors j'attrape comme ça. Vous voyez? Et là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire ce rouleau et on doit rouler ce rouleau tout doucement, tout doucement, pour ramener tout le liquide dans la, euh, la chaîne des ganglions lymphatiques qu'on a ici. Ok? Et vous répétez ça trois fois. Vous arrivez de nouveau ici. On attrape. Et regardez, avec les doigts qui sont à l'extérieur, vous appuyez. Pour rouler. Voilà. Avec les deux doigts, vous attrapez. Avec les autres, on rentre à l'intérieur et on roule. Imaginez que c'est un rouleau, que vous le roulez pour arriver hop jusqu'ici à l'articulation. Et vous faites ce mouvement trois fois. En fait, là, qu'est-ce qu'on fait On relâche le muscle. Après qu'on a fait, pardon, j'ai oublié, ça c'est très très important. Après qu'on a fait trois fois, on doit étirer un peu le muscle. Et après, on doit placer la main et appuyer. Appuyer pour 2-3 secondes, fixer. Vous n'avez pas oublié, c'est la technique qu'on a appris dans les autres exercices. Le muscle, il faut la fixer. Pourquoi Parce que quand on va euh, attraper la peau et on va le décoller, pas la peau, mais tout le tissu, le muscle, on va le décoller, on va décoller un tout petit peu les fascias qui sont sur le muscle. On active la circulation et après, hop, on pose la main, on appuie un tout petit peu pour placer le fascia à sa place, ok Et on doit faire la même chose de l'autre côté, de l'autre côté. On attrape le muscle, on attrape bien, bien, vous faites un rouleau qui est bien, bien droit. Et là, tout doucement, si vous n'arrivez pas à bouger, pour les premières fois, c'est normal. Si ça fait mal, ce n'est pas, euh, pas normal si ça fait mal, parce que dans notre corps, quand on appuie sur chaque partie du corps qu'on appuie, on ne doit pas avoir mal. Parce que la terminaison nerveuse, qu'est-ce qui se passe La terminaison nerveuse qui arrive dans le muscle. Et le muscle, il est très contracté, il appuie et là, on sent le douleur. 
si le muscle, si on appuie et la, la terminaison nerveuse, il est déjà pressé, ça fait mal tout de suite. On appuie, on le serre et ça fait mal. Normalement, on ne doit pas avoir mal. Si on a mal quand on attrape le tissu ici, si on a mal, ça veut dire que le muscle est contracté. Et le premier exercice, il faut que vous bougez. Que vous bougez à droite, à gauche, que vous bougez en bas, en dessous, que vous faites des petits cercles avec cette rouleau que vous avez pris. Et vous pouvez faire ça pour toute la surface de la poitrine, pour, pour cette surface de la poitrine. Et après, une fois que vous avez bougé un tout petit peu, là, vous attrapez. Attrapez bien, regardez, vous attrapez tout. Ça peut être plus fin ou ça peut être plus gros, ça dépend de votre, de votre corps. Il n'y a pas l'importance. Ça, il faut que vous sentiez que vous attrapez bien. Et vous commencez à rouler. Vous pouvez trouver une partie pour con plus contractée que l'autre. Par exemple, la partie gauche, pour moi, c'est plus contractée que la partie droite. Après que j'ai fait, je tire et je place la main pour 2-3 secondes pour serrer un tout petit peu, pour fixer les fascias sur le muscle. Voilà, cet exercice d'aujourd'hui, c'est important. Beaucoup de fois, on fait beaucoup de choses, on fait des, des différents euh, massages pour relâcher, mais on ne donne pas une attention, une grande attention sur la partie, euh, sur la poitrine, sur cette partie du corps. Et c'est important parce que la lymphe, il se jette ici et c'est là qu'on a besoin de, de relâcher le muscle. Et euh, cet exercice, ça va vous aider aussi à éliminer les rides qu'on a, les, les rides sur, sur la poitrine. On relâche lâche le muscle, le muscle s'étire et la peau il va s'étirer et le, le ride il va disparaître. Euh, aussi vous pouvez faire euh, cet exercice avec les, les ventouses. Si vous n'avez pas regardé, regardez les vidéos que j'ai fait avant, la série du massage Bakum avec les ventouses qui on travaille, on fait le même mouvement qui on va vers là. Euh, mais avec les mains c'est encore plus profond parce qu'avec les mains vous devez vraiment attraper tout tout tout, tout en profondeur et vous devez travailler trois fois à amener euh, tout, tout le liquide amené vers les, les ganglions qui sont ici. Ok, voilà un exercice très important, une série très importante du, du drainage lymphatique. Je vous montre maintenant, des, euh, il y a beaucoup plus des exercices, mais ce sont des exercices plus faciles que vous pouvez faire bien à la maison. Par exemple, le matin, ça vous prend que euh, 3-5 minutes pour faire tous les, les exercices euh, pour drainer votre système lymphatique. Bisous et on se voit demain. Ciao